ദുബായിൽ നിന്ന് മൊറോക്കോയിലെ കാസാബ്ലാങ്കയിലേക്ക് പറക്കുന്ന വിമാനത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലിരുന്ന് താഴത്തെ കാഴ്ചകൾ ഇങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ എക്കണോമി ക്ലാസ്സിലാണ് ഇത്തവണത്തെ എൻ്റെ ഇരിപ്പിടം എൻ്റെ സഹയാത്രികർ ചിലരൊക്കെ മയങ്ങുന്നു മറ്റു ചിലർ കഥയൊക്കെ പറഞ്ഞ് സമയം തള്ളി നീക്കുന്നു ഏഴര മണിക്കൂർ നീണ്ട യാത്രയാണിത് ദുബായിൽ നിന്ന് രാവിലെ ഏഴ് മുപ്പതിന് പുറപ്പെട്ട വിമാനം ആഫ്രിക്കയുടെ വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ് തീരം ചേർന്ന് പറക്കുകയാണെന്ന് വിമാനത്തിലെ മാപ്പ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് മെഡിറ്ററേനിയൻ സമുദ്രത്തിന് മുകളിലൂടെ ഇപ്പോൾ അൽജീരിയയ്ക്ക് മുകളിലൂടെയാണ് പറക്കുന്നത് മാപ്പിലെന്ന പോലെ ഉത്തരാഫ്രിക്ക കടലുമായി ചേരുന്നത് കാണാം പുക പോലെ ദൃശ്യത്തിൽ ഒരു മങ്ങൽ ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് കാണാം അതിൻ്റെ കാരണം വിമാനച്ചിറകിലെ എഞ്ചിനിൽ നിന്നുള്ള ചൂടുവായു അന്തരീക്ഷത്തിലുണ്ടാക്കുന്ന ആവിയാണ് വിമാനച്ചിറകിന് പിന്നിലുള്ള ഒരു സീറ്റിലാണ് ഞാനിരിക്കുന്നത് താഴെ ഒരു വലിയ തടാകവും തടാകത്തിൻ്റെ കുറച്ചുകൂടെ ഇടതുഭാഗത്തായിട്ട് ഒരു ചെറിയ പട്ടണവും കാണാം അൽജീരിയയിലെ ഔന്തൂബ് എന്ന് പറയുന്ന പട്ടണമാണത് ഞാൻ ഈ താഴത്തെ കാഴ്ചകൾ വിമാനത്തിനകത്തെ മാപ്പുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ താരതമ്യപ്പെടുത്തി ഏതൊക്കെ സ്ഥലമാണെന്ന് ഇങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഒരു സാറ്റലൈറ്റ് മാപ്പിൽ നോക്കിയാൽ കാണുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് വിമാനത്തിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് നോക്കുമ്പോഴും ഭൂപ്രകൃതി കാണുന്നത് ചില മലകൾ കാണാം വലിയ പർവ്വതങ്ങൾ കാണാം ഇതൊക്കെ വിമാനത്തിന് താഴോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ കാണാം അതുകൂടാതെ ഈ മലകളുടെ താഴ്വാരത്ത് ചില ഗ്രാമങ്ങൾ കാണാം അപൂർവം കൃഷിയിടങ്ങൾ കാണാം അൽജിയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന അവരുടെ തലസ്ഥാന നഗരത്തോട് അടുക്കുകയാണെന്ന് മാപ്പിക്കണ്ടു കടലുമായി ചേരുന്ന ഭാഗമാണ് അൽജീരിയയുടെ ഉത്തരഭാഗം അവിടെ കടൽ തീരങ്ങളിൽ നിരവധി ചെറിയ ചെറിയ പട്ടണങ്ങളുണ്ടെന്ന് ഈ മാ നമ്മൾ താഴെ നിന്ന് താഴേക്ക് സൂക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പം വ്യക്തമായിട്ട് കാണാം കടലിലേക്ക് ഇറങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ ചെറിയ തുറമുഖങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ പട്ടണങ്ങൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം അതുപോലെ തന്നെ മലയിലൂടെ മലമടക്കുകളിലൂടെ ഞരമ്പുകൾ പോലെ പാതകൾ കടന്നു പോകുന്നത് കാണാം അതെല്ലാം ഈ തുറമുഖ നഗരങ്ങളിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ആകാശത്ത് നോക്കുമ്പം വളരെ ശാന്തമായ ഒരു ഭൂപ്രദേശമായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുമെങ്കിലും അൽജീരിയ രാഷ്ട്രീയമായ നിരവധി അസ്ഥിരതകളുള്ള ഒരു നാടാണ് നിരന്തരം ഭരണകൂട അട്ടിമറികളും അടിയന്തരാവസ്ഥകളും ഒക്കെ അരങ്ങേറുന്ന ഒരു നാട് അൽജീരിയയുടെ വടക്കേ അതിർ എന്ന് പറയുന്ന മെഡിറ്ററേനിയൻ സമുദ്രമാണ് എന്നാൽ തെക്കു ഭാഗത്ത് സഹാറയാണ് സഹാറ മരുഭൂമി ഞാൻ ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ കഥകളും ചരിത്രവും ഒക്കെ ഓർത്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഭൂഭാഗം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് താഴെ ഇപ്പം നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ പട്ടണം കാണാം ചെറുതല്ല അതൊരു വലിയ പട്ടണം തന്നെയാണ് ബജയ്യ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പട്ടണമാണത് ബജയ്യ അതൊരു തുറമുഖ നഗരമാണ് ഓയിൽ പൈപ്പ് ലൈനിൻ്റെ ഒരു ടെർമിനൽ അവിടെയുണ്ട് സഹാറയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്ന എണ്ണ ഇവിടെ ഒരു ടെർമിനലിൽ നിന്നാണ് കപ്പലിൽ കയറ്റി യൂറോപ്പിലേക്കും മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലേക്കും ഒക്കെ കയറ്റി അയക്കുന്നത് അഞ്ച് ലക്ഷം ജനസംഖ്യയുള്ള ഒരു പട്ടണം മാപ്പിലിപ്പോൾ നമ്മൾ അൽജിയേഴ്സ് എന്ന തലസ്ഥാന നഗരത്തോട് അടുക്കുകയാണെന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ട് താഴെ കടൽ തീരത്ത് കാണുന്നതാണ് അൽജിയേഴ്സ് പട്ടണം ആഫ്രിക്കയുടെ വടക്കു ഭാഗവും സ്പെയിനിൻ്റെ തെക്കു ഭാഗവും എത്ര അടുത്താണെന്ന് ഈ മാപ്പിൽ കാണാം ഈ ടാഞ്ചിയർ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഭാഗത്താണ് ജിബ്രാൾട്ടർ കടലെടുക്ക് ദുബായിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട നമ്മുടെ വിമാനത്തിൻ്റെ യാത്രാബദ്ധമായി ഇത് കാണുന്നത് സൗദി അറേബ്യ ജോർദാൻ ഇസ്രയേൽ പിന്നെ മെഡിറ്ററേനിയൻ കടൽ ഇവയൊക്കെ പിന്നിട്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ കാസാബ്ലാങ്കയുടെ അടുക്കുകയാണ് മൊറോക്കോയുടെ ഭൂമിക്ക് മുകളിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു അതായത് അൽജീരിയ കഴിഞ്ഞ് മൊറോക്കോയിലേക്ക് കയറി അപ്പോഴേക്കും കുറച്ചുകൂടി അച്ചടക്കമുള്ള കൃഷിയിടങ്ങളൊക്കെ താഴെ കാണാം താമസിയാതെ തന്നെ അനൗൺസ്മെൻറ്റ് വന്നു വിമാനം താഴ്ന്നു തുടങ്ങുകയാണ് എല്ലാവരും അവരുടെ സീറ്റിൽ പോയിരിക്കണം സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇടണം എന്നൊക്കെയാണ് അനൗൺസ്മെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ താഴെ ഒരു പട്ടണം കാണാം മെക്കനസ് എന്ന് പറയുന്ന പട്ടണമാണിത് അവിടെ ഒരു എയർപോർട്ടിൻ്റെ റൺവേ കാണാം അടുത്ത് തന്നെ ഒരു സ്റ്റേഡിയം കാണാം ഇത് ഇവിടുത്തെ പഴയ ഒരു രാജനഗരമായിരുന്നു പഴയ തലസ്ഥാന നഗരം മൊറോക്കോയുടെ മെക്കനസ് എന്ന ഉത്തര മൊറോക്കൻ പട്ടണമാണിത് വിമാനം വീണ്ടും താഴ്ന്നു തുടങ്ങുകയാണ് നമ്മൾ എയർപോർട്ടിനോട് അടുക്കുകയാണ് എന്ന അനൗൺസ്മെൻറ്റ് വന്നു എല്ലാവരും സീറ്റ് ബെൽറ്റൊക്കെ ഇട്ടു എൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് ഒരു ചൈനീസ് വംശയായ ഒരു സ്ത്രീയാണ് ഇരിക്കുന്നത് അവർ മൊബൈൽ ഫോണിൻ്റെ ലോകത്താണ് ഫുൾ ടൈം സിനിമയൊക്കെ കാണുന്നു എൻ്റെ അവരുടെ സീറ്റിനിടയിൽ ഒരു സീറ്റ് വേക്കൻ്റ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് സ്വസ്ഥമായിട്ട് അങ്ങനെ ഇരിക്കാം ഇപ്പോൾ താഴേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് മൊറോക
തക്കാളി ഇങ്ങനെ നിരവധി സാധനങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട് പഴങ്ങൾ പച്ചക്കറികളോ ഒക്കെ ഇവിടെ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് അത് യൂറോപ്പിലേക്ക് കയറ്റി അയക്കുന്നുണ്ട് യൂറോപ്പിലേക്ക് മാത്രമല്ല മറ്റ് ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് നിരവധി കയറ്റി അയക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വലിയ കൃഷിയിടങ്ങളുടെ ഒരു നാടാണെന്ന് നമുക്ക് ഈ വിമാനത്തിലിരുന്ന് കാണുമ്പോൾ തന്നെ താഴത്തെ കാഴ്ചകൾ വ്യക്തമാക്കി തരുന്നുണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഗംഭീരമായ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ കാഴ്ചകളാണ് നല്ല ഹൈവേകൾ എക്സ്പ്രസ് വേകൾ യൂറോപ്പിലും ഇവിടെയും ഒക്കെ ആ എക്സ്പ്രസ് വേ മോട്ടോർ വേ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ആറ് വരിയുള്ള പാതകൾ ഇങ്ങനെ താഴെ കാണാം നമുക്ക് അവിടെ തടസ്സങ്ങൾ ഏതും ഇല്ലാതെ വാഹനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒഴുകി നീങ്ങുന്ന കാഴ്ചകൾ അത് കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും നമ്മൾ കാണുന്നത് കൃഷിയിടങ്ങളാണ് ഈ കൃഷിയിടങ്ങൾക്കകത്ത് തന്നെ ചെറിയ ചെറിയ ഗ്രാമങ്ങൾ കാണാം ചിലയിടത്ത് വലിയ ഗോഡൗണുകൾ പോലത്തെ കെട്ടിടങ്ങൾ കാണാം അത് ഗോഡൗണുകൾ മാത്രമാവണമെന്നില്ല പാക്കേജിങ് സെൻറ്ററുകളാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ധാരാളം കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ യൂറോപ്പിലേക്ക് കയറ്റി അയക്കുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഒലിവ് നാരങ്ങ ഓറഞ്ച് പച്ചക്കറികൾ ഇങ്ങനെ നിരവധി സാധനങ്ങൾ പക്ഷെ ധാന്യങ്ങളൊക്കെ പോലുള്ളത് ഈ രാജ്യത്തിന് ആവശ്യമുള്ളത് ഇവിടെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അമേരിക്കയിൽ നിന്നും മറ്റ് ചില രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ഇറപ്പു ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നുണ്ട് വിമാനം കൂടുതൽ കൂടുതൽ താന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ താഴത്തെ കാഴ്ചകൾ കൂടുതൽ രസകരമായിട്ട് വരികയാണ് ഗ്രാമങ്ങൾ കെട്ടിടങ്ങൾ അച്ചടക്കമുള്ള കൃഷിയിടങ്ങൾ അതിൽ നേർരേഖ പോലത്തെ വരകളും വരമ്പുകളും അതിൻ്റെ ഓരത്ത് കൂടിയുള്ള ഹൈവേകൾ ഇതൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് നമ്മളെ വിമാനം ഇങ്ങനെ താഴുന്നത് ശരിക്കും മൊറോക്കോയുടെ ഉൾനാടുകൾ എങ്ങനെയെന്നുള്ള കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ ഈ വിമാനത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് മൊറോക്കോയിൽ ഇപ്പോൾ സമയം പന്ത്രണ്ടര ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ടര കഴിഞ്ഞെന്നും പുറത്ത് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസാണ് താപനിലയെന്നും അറിയിപ്പ് വന്നു വിമാനം റൺവേയുടെ മുകളിലേക്ക് താഴ്ന്നിറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എയർപോർട്ടാണ് താഴെ അങ്ങനെ മുഹമ്മദ് ഫിഫ്ത് ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് കാസാ ബ്ലാങ്കയിലെ മുഹമ്മദ് ഫിഫ്ത് ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടിൻ്റെ റൺവേയിലേക്ക് വിമാനം താഴ്ന്നിറങ്ങി ഈ കാസാ ബ്ലാങ്ക ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് കാസാ ബ്ലാങ്ക നഗരത്തിൽ നിന്ന് മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ളത് ഇത് ഈ എയർപോർട്ട് ശരിക്കും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി മൂന്നിൽ അമേരിക്കക്കാരാണ് പണിതത് രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധം ഇങ്ങനെ കൊടുമ്പുരി കൊണ്ടു നിൽക്കുന്ന നാളുകളിൽ അമേരിക്കൻ വ്യോമസേനയ്ക്ക് താവളമാക്കാൻ വേണ്ടി പണിത ഒരു എയർപോർട്ടാണിത് പുറത്ത് റോയൽ എയർ മറോക്ക് എന്നെഴുതിയ ഒരു വിമാനം കാണാം ഇതാണ് മൊറോക്കോയുടെ ഔദ്യോഗിക വിമാനക്കമ്പനി ഇവർ നിരവധി ഡെസ്റ്റിനേഷനുകളിലേക്ക് ഇവിടുന്ന് വിമാന സർവീസ് നടത്തുന്നുണ്ട് അവരുടെ ഹബ്ബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാസാബ്ലാങ്ക ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടാണ് നിരവധി വിമാനങ്ങൾ ആഫ്രിക്കയിലെയും യൂറോപ്പിലെയും പല ഡെസ്റ്റിനേഷനുകളിലേക്കും പറക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടുന്ന് വിമാനം നിശ്ചലമായി ആളുകൾ ഇങ്ങനെ അക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് കാരണം ഏഴര മണിക്കൂർ നീണ്ട ഒറ്റ സ്ട്രെച്ച് പറക്കലായിരുന്നു ഇത് അപ്പോൾ വിമാനം നിശ്ചലമായ ഉടനെ ചാടി എഴുന്നേൽക്കുക എന്നുള്ളതാണല്ലോ നമ്മുടെ ഒരു ശീലം അവിടെയും വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല എല്ലാവരും ചാടി എഴുന്നേറ്റു ബാഗൊക്കെ എടുത്തു നടുവൊന്ന് നിവർക്കണം അതാണ് പ്രധാനം ഈ നടുക്കത്തെ സീറ്റിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് വാതിൽ തുറന്നു എന്നറിയിപ്പ് വന്നതോടുകൂടി എല്ലാവരും നടന്നു തുടങ്ങി എൻ്റെ ഈ സഹയാത്രികരിൽ കൂടുതലും മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ ദുബായിലും മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലും ഒക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്ന മൊറോക്കൻ പൗരന്മാർ തന്നെയാണ് ടൂറിസ്റ്റുകളായിട്ടും മറ്റ് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരുമൊക്കെ ആയ അപൂർവ ആളുകൾ ഇതിനകത്ത് കാണുന്നുള്ളൂ ബിസിനസ് ക്ലാസ്സും പിന്നിട്ട് നമ്മൾ എയറോ ബ്രിഡ്ജിലേക്ക് ഇറങ്ങി എയറോ ബ്രിഡ്ജിലൂടെ നടക്കുമ്പോഴും കണ്ടുമുട്ടുന്നതൊക്കെ മിക്കവാറും ഈ നാട്ടുകാരായ പാസഞ്ചേഴ്സിനെ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഒരു പുതിയ രാജ്യത്തേക്ക് വന്നിറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് എൻ്റെ നൂറ്റി മുപ്പത്തെട്ടാമത്തെ രാജ്യത്തേക്ക് ഞാൻ ഈ രാജ്യത്തെ വിസ ഓൺലൈനായിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് യു എസ് വിസയോ യൂറോപ്യൻ വിസയോ കയ്യിലുള്ളവർക്ക് ഇൻ്റർനെറ്റിലൂടെ വിസയ്ക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അത് ഓൺലൈനിൽ നമ്മൾ വേണ്ട വിവരങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുക അമേരിക്കൻ വിസയുടെ യു എസ് വിസയുടെ കോപ്പി നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് അയച്ചു കൊടുക്കണം അതുപോലെ പാസ്പോർട്ടിൻ്റെ കോപ്പി അയക്കണം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മെയിൽ അയച്ചു കൊടുക്കുകയും ഏതാണ്ട് ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ നമ്മൾ ഓൺലൈനായിട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പരമാവധി ഇരുപത്തിനാല് അല്ലെങ്കിൽ നാൽപ്പത്തെട്ട് മണിക്കൂറിനാണ് നമുക്ക് വിസ കിട്ടും എനിക്ക് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനകം വിസ കിട്ടി അതിന് ചില പ്രൈവറ്റ് ഏജൻസികൾ ഓൺലൈൻ സർവീസ് പ്രൊവൈഡേഴ്സ
ഇതാണ് കാസാ ബ്ലാങ്കയിലെ മുഹമ്മദ് ഫിഫ്ത് ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് ഇവിടുത്തെ ദേശീയ വിമാന കമ്പനിയുടെ ആസ്ഥാനം ഈ എയർപോർട്ടാണ് ഏതാണ്ട് മുപ്പത്തിയേഴ് വിമാന കമ്പനികൾ ഇവിടെ നിന്ന് സർവീസ് നടത്തുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു നവീകരണ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങാൻ പോവുകയാണ് താമസിയാതെ റിസ്വാനും സുനീറും ചേർന്ന് എന്നെ കാറ് പാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നിടത്തേക്ക് നയിക്കുകയാണ് സുനീർ ഇവിടുത്തെ വലിയൊരു ബിസിനസ്സുകാരനാണ് ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾസ് മൊറോക്കോയിൽ നിന്ന് യൂറോപ്പിലേക്കും മറ്റ് ചില ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിലേക്കും കയറ്റി അയക്കുന്ന വലിയൊരു ബിസിനസ് ശൃംഖലയുടെ ഉടമയാണ് അദ്ദേഹം ഈ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചകളിലൊക്കെ യൂറോപ്പിൽ ബിസിനസ് ടൂറിലായിരുന്ന സുനീർ ഞാൻ വരുന്നത് അറിഞ്ഞ് മിനിഞ്ഞാൻ എന്നാണ് യൂറോപ്പിൽ നിന്ന് മടങ്ങിയെത്തിയത് എൻ്റെ കൂടെ അടുത്ത മൂന്നാല് ദിവസം മൊറോക്കോയെ എനിക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഉദാര മനസ്കതയെ ആദിത്യമര്യാദയും എനിക്ക് തോന്നുന്ന തലശ്ശേരിക്കാരിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ കാണുകയുള്ളൂ ഇവർ തലശ്ശേരിക്കാരാണ് പാർക്കിങ്ങിലെ സുനീറിൻ്റെ സ്കോഡ കൊടിയാക്ക് കാറിൻ്റെ പിന്നിലേക്ക് എൻ്റെ ലഗേജ് തിരികി അടുത്ത ദിവസത്തെ യാത്രകൾക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങളൊക്കെ നിറച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഡിക്കിയിലാകെ ഈ സ്കോഡ കൂടിയ കാറുമായിട്ടാണ് ഇദ്ദേഹം യൂറോപ്പിൽ ആകെ ചുറ്റുന്നതെന്നൂടെയുള്ളതാണ് ഓർമ്മിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം സുനീറ് യാത്ര പുറപ്പെടുമ്പോൾ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിലെ പദ്ധതികളെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഒരു ബ്രീഫിംഗ് എനിക്ക് തന്നു ഇന്ന് ഇപ്പോൾ സമയം ഒന്നര കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇന്ന് തന്നെ നമ്മൾ കാസാബ്ലാങ്ക നഗരത്തിലെ പ്രധാന കാഴ്ചകളിലേക്കെല്ലാം പോകും എന്നിട്ട് നാളെ പുലർച്ചെ തന്നെ വടക്കോട്ട് യാത്ര ചെയ്യും മൊറോക്കോയുടെ വടക്കോട്ട് യാത്ര ചെയ്ത് ഫെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരുടെ ചരിത്ര നഗരത്തിലേക്ക് പോകും അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ പിന്നെ റബാത്ത് എന്ന അവരുടെ തലസ്ഥാന നഗരം സന്ദർശിക്കും പിന്നീടുള്ള ദിവസം മറാക്കേഷ് എന്ന് പറയുന്ന നഗരത്തിലേക്ക് എത്തും പിന്നെ അറ്റ്ലസ് പർവ്വതം കാണാൻ പോകും പിന്നെ അഗതീറിൽ നേരം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ പോകും അങ്ങനെ വടക്കോട്ട് ആദ്യം യാത്ര ചെയ്ത് പിന്നെ തെക്കോട്ട് യാത്ര ചെയ്തെത്തുന്ന ഒരു ദീർഘമായ യാത്രാ പദ്ധതി ഇട്ടിരിക്കുന്നത് പാർക്കിങ്ങിൻ്റെ ഫീസ് ഇവിടെ കൊടുക്കണം മൊറോക്കൻ ദീർഘമാണ് ഇവിടുത്തെ കറൻസി ഇവരുടെ ഒരു ദീർഘം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ എട്ട് രൂപയ്ക്ക് തുല്യമാണ് കാശായിട്ട് തന്നെ കൊടുക്കാം കാർഡ് വേണമെന്നില്ല ദുബായിലെയൊക്കെ പോലെ ആ ദീർഘം എങ്ങനെ ഇരിക്കും എന്ന് സുനീർ എനിക്ക് കാണിച്ചു തരികയാണ് അമ്പത് ദീർഘവും ഒക്കെയാണ് പ്രധാനമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന നോട്ടുകൾ അമ്പത് ഇരുപത് പത്ത് ഒക്കെയാണ് കടലാസിലുള്ള നോട്ടുകൾ അത് പരിചയപ്പെടുത്തി തന്നു അതിലെല്ലാം ഇപ്പോഴത്തെ രാജാവിൻ്റെ ചിത്രം ആ ലേഖനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇരുപത് ദീർഘത്തിൻ്റെ നോട്ടാണത് അതിനെയൊക്കെ നാണയത്തെയൊക്കെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി ഞങ്ങൾ എയർപോർട്ടിൻ്റെ ക്യാമ്പസിനെ പിന്നിലാക്കി റോഡിലേക്ക് ഹൈവേയിലേക്ക് കയറി കാസാബ്ലാങ്ക നഗരത്തിലേക്കാണ് നേരെ പോകുന്നത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ എൻഗേജ്ഡ് ആയിരിക്കുന്ന ധാരാളം പ്രേക്ഷകർക്ക് സുനീറിൻ്റെ ജീവിതകഥ പരിചിതമായിരിക്കാം ഇദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മുടെ മലയാളി ബ്ലോഗേഴ്സ് തന്നെ ചില പരിപാടികളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഇദ്ദേഹം സുപരിചിതനാണ് നമ്മൾ എയർപോർട്ട് റോഡിൽ നിന്ന് ഹൈവേയിലേക്ക് കയറാനായിട്ട് ഓടുമ്പോൾ സുനീർ എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു നമുക്ക് ഒരു ചായ കുടിച്ചുണ്ടെങ്കിൽ തുടങ്ങിയാലോ ഒരു മൊറോക്കൻ ചായ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊള്ളാം നല്ല ഐഡിയയാണ് കാരണം ഞാനും ക്ഷീണിച്ചായിരിക്കുന്നത് വിമാനത്തിലെ ഭക്ഷണമൊക്കെ കിട്ടുമെങ്കിലും അതത്ര സുഖമുള്ളതല്ല അങ്ങനെ അവിടെ ഒരു പെട്രോൾ പമ്പിലേക്ക് കാർ കയറ്റി വിട്ടു ഇവിടെ എല്ലാ പെട്രോൾ പമ്പിനോടും അനുബന്ധിച്ച് ഒരു നല്ല റെസ്റ്റോറൻ്റ് ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ചായക്കടകൾ ഉണ്ടാവും സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ഉണ്ടാവും അവിടുത്തെ ഗ്യാസ് സ്റ്റേഷനോട് ചേർന്നുള്ള ആ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലേക്ക് കയറി ചെന്നു അവിടെ ഇരുന്ന് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് കാണേണ്ട കാഴ്ചകളുടെ ഒരു ഏകദേശ രൂപരേഖയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി അങ്ങനെ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മൊറോക്കൻ ചായ എത്തി മൊറോക്കൻ ടീ അത് പക്ഷേ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ആചാരപരമായി വിളമ്പുന്ന ഒരു ചായപാത്രത്തിലല്ല ഒരു സാധാരണ കെറ്റിലിനകത്താണ് അത് സുനീറിന് അത്ര അങ്ങ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ആചാരപരമായ ആ ചായപാത്രം കൊണ്ടുവരാൻ ആ കൊണ്ടുവന്ന ആളോട് പറഞ്ഞു ഇത് മിൻറ്റ് ടീ ആണ് മിൻറ്റിൻ്റെ രുചിയും പഞ്ചസാരയും ചായയും കൂടെ ചേർന്ന നല്ലൊരു സംഘടന അങ്ങനെ എനിക്ക് ഇവിടെ ആചാരപരമായി ചായ വിളമ്പുന്ന പാത്രം കൊണ്ടുവന്നു അതിനെ കാണിച്ചു തന്നു ഇവിടുത്തെ ചായ അത്ര കൊള്ളില്ലെന്നും സ്ത്രീകൾ ചില ചെറിയ കടകളിലുണ്ടാക്കുന്ന ചായയാണ് കുടിക്കേണ്ടതെന്നും പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ചായ കൂടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും കാറിൽ കയറി കസബ്ലാങ്ക നഗരത്തിലേക്കുള്ള യാത്ര
പൂക്കൾ വിരിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന കൃഷിയിടങ്ങളാണ് ഇത് കൃഷിത്വം അല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മുക്കുറ്റിയൊക്കെ പോലെ പ്രത്യേക നിറമുള്ള പിങ് മഞ്ഞയും ഓറഞ്ചും ഒക്കെ നിറമുള്ള പൂക്കൾ വിരിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന കൃഷിയിടങ്ങളാണ് അതിമനോഹരമാണ് കാഴ്ച വിമാനത്തിലിരിക്കുമ്പോഴും ഈ കാഴ്ച ഹൃദ്യമാണ് ഹൈവേയിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ടോൾ ഗേറ്റുകളുണ്ട് അത് കാസാബ്ലാങ്ക നഗരത്തിലേക്ക് അടുത്തതിൻ്റെ സൂചനയാണ് ഈ ടോൾ ഗേറ്റ് ഓരോ പട്ടണത്തിൻ്റെയും പ്രാന്ത പ്രദേശത്തിലായിരിക്കും മിക്കവാറും ഇത്തരം ടോൾ ഗേറ്റുകൾ ഉണ്ടാവുക നമ്മുടെ ഫാസ്റ്റാഗ് പോലെ ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് സംവിധാനം ഈ കാറിലുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് കാശ് അങ്ങ് പോയിക്കോളും ഗേറ്റ് തുറന്ന് കിട്ടും വീണ്ടും പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ നഗരത്തോട് അടുക്കുകയാണ് കൂടുതൽ റോഡിൻ്റെ നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നതൊക്കെ കാണാം അങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ഞാൻ സുനീറിൻ്റെ കുടുംബത്തെക്കുറിച്ച് ഇവിടെ എത്തിയതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ചോദിച്ചു രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ ആണ് സുനീർ മൊറോക്കോയിലെത്തുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ ഒരു മൊറോക്കോക്കാരിയെ കല്യാണം കഴിച്ചു അതായത് ഒരു പതിനാറ് കൊല്ലം മുമ്പ് ഇപ്പോൾ രണ്ട് പെമ്മക്കളുണ്ട് ഇവിടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ മിക്കവാറും പേര് ഇപ്പോൾ മൊറോക്കോ തന്നെയാണുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹോദരന്മാർ മൊറോക്കോയിലുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹോദരിയും സഹോദരി ഭർത്താവും മൊറോക്കോയിലാണ് മാതാവിനെയും അവരിങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ മൊറോക്കോയിലാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാതാവും താമസിക്കുന്നത് സുനീറിൻ്റെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ എല്ലാവരും കാസാബ്ലാങ്കലല്ല ബാക്കിയുള്ള മിക്കവരും മറാക്കാഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഇവരുടെ ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധമായ ചരിത്ര നഗരത്തിലാണ് താമസിക്കുന്നത് അവിടേക്ക് അവസാന ദിവസം നമ്മൾ പോകുന്നുണ്ട് സുനീറിൻ്റെ കുടുംബം പഴം പച്ചക്കറി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മേഖലയിൽ മാത്രമല്ല ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് സുനീറിൻ്റെ മൂത്ത ജ്യേഷ്ഠൻ ടൂറിസം ഇൻഡസ്ട്രിയിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇവർക്ക് ഹോട്ടലുകളുണ്ട് അവർക്ക് റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളുണ്ട് അങ്ങനെ വിവിധങ്ങളായ ബിസിനസ് മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സുനീറിൻ്റെ കുടുംബം ഇത് ഇവിടുത്തെ ഐ ടി പാർക്കാണ് കാസാ ബ്ലാങ്ക ടെക്നോ പാർക്ക് എന്ന് പറയും രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിൽ ആരംഭിച്ച സ്ഥാപനമാണിത് ഐ ടി പ്രൊമോഷന് വേണ്ടി സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട സ്ഥാപനം ഇതിൽ മുപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം സർക്കാർ ഓഹരിയുള്ള വലിയൊരു സംരംഭമാണിത് മൊറോക്കോയിലെ ഏറ്റവും വലിയ നഗരമായ കാസാ ബ്ലാങ്ക നഗര ഹൃദയത്തിലേക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ കയറിയിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് മുംബൈ നഗരം എങ്ങനെയാണോ ഇന്ത്യക്ക് മുംബൈ നഗരം എങ്ങനെയാണോ അങ്ങനെയാണ് മൊറോക്കോയ്ക്ക് കാസാ ബ്ലാങ്ക ഇത് തലസ്ഥാനമല്ല പക്ഷേ ഇവരുടെ ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായ വാണിജ്യ നഗരം കാസാബ്ലാങ്കയാണ് ഈ കാസാബ്ലാങ്ക നഗരത്തിൽ ഏകദേശം നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ലക്ഷം ജനങ്ങളാണ് വസിക്കുന്നത് വാണിജ്യത്തിൻ്റെ സുപ്രധാന കേന്ദ്രം മൊറോക്കോയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ടാമത്തെ തുറമുഖവും കാസാബ്ലാങ്കയിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായ ഫിനാൻഷ്യൽ സെൻ്റർ ഈ രാജ്യത്തെ മാത്രമല്ല ആഫ്രിക്കയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഫിനാൻഷ്യൽ സെൻ്റർ ഈ കാസാബ്ലാങ്കയാണെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ഈ പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിന് മുമ്പ് ഈ ഭാഗത്തിൻ്റെ ഈ പ്രദേശത്തിൻ്റെ പേര് അൻഫ എന്നായിരുന്നു അൻഫ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത്തഞ്ചിൽ വലിയൊരു ഭൂകമ്പം ഇവിടെ ഉണ്ടായി ഭൂകമ്പത്തിൽ തകർന്ന ശേഷം നഗരത്തെ പുനർനിർമ്മിച്ചപ്പോൾ സുൽത്താൻ മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്ദുള്ള ആണ് ഈ നഗരത്തിന് ദാർ അൽ ബെയ്ദ എന്ന് പേരിട്ടത് ദാർ അൽ ബെയ്ദ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെളുത്ത വീട് വൈറ്റ് ഹൗസ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഒരു വെളുത്ത ഗോപുരം ഈ കടൽത്തീരത്ത് കാസാബ്ലാങ്കയുടെ തീരഭാഗത്തുണ്ടായിരുന്നു അത്രേ ഈ വെളുത്ത ഗോപുരമാണ് അക്കാലത്ത് കാസാബ്ലാങ്കയുടെ അടയാളമായി കടലയാത്രികർ കണ്ടുവച്ചിരുന്നത് ഈ വെളുത്ത ഗോപുരത്തെ വെളുത്ത കെട്ടിടം വെളുത്ത വീട് എന്ന അർത്ഥത്തിൽ കാസാബ്ലാങ്ക എന്ന് വിളിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു അക്കാലത്ത് നമ്മളിപ്പോൾ കടന്നു പോകുന്നത് സെർത്തൂണി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ട്രീറ്റിലൂടെയാണ് സെർത്തൂണി സ്ട്രീറ്റ് അതിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ നഗരത്തിൻ്റെ അടുക്കും ചിട്ടയും വൃത്തിയും ഒക്കെയുള്ള ഭാഗത്തൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത് ഈ മുമ്പിൽ കാണുന്ന ചുവന്ന നിറമുള്ള കാറുകളുണ്ടല്ലോ ഇതിവിടുത്തെ ടാക്സികളാണ് മൊറോക്കോയിലെ പല നഗരങ്ങൾക്കും പല നിറത്തിലാണ് ടാക്സികൾ കാസാബ്ലാങ്കയിലെ ടാക്സികളുടെ നിറമാണ് ചുവപ്പ് നിറം നമ്മൾ നഗരത്തിലൂടെ ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ പലയിടത്തും ആ ചുവന്ന കാറുകൾ കാണാം ചെറിയ കാറുകളാണ് ഈ നഗരത്തിലൂടെ പോകുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം രണ്ടു വശത്തുള്ള കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് ഏതാണ്ട് ഒരേ ഉയരമാണെന്ന് കാണാം അത് ദീർഘകാലത്തെ ഫ്രഞ്ചുകാരുടെ ഭരണത്തിൻ്റെ ഒരു ബാക്കി പത്രമാണ് ഫ്രഞ്ചുകാർക്ക് നഗരാസൂത്രണമൊക്കെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കലയാണല്ലോ
അറബ് നാടിൻ്റെയും സംസ്കാരം ഒത്തുചേർന്നൊരു നാടാണിതെന്ന് വിളിച്ചറിയിക്കുകയാണ് ആ കാഴ്ച ഈ സ്ട്രീറ്റ് നേരെ പോകുന്നത് കടൽ തീരത്തേക്കാണ് കടൽ തീരത്തെ ഒരു പ്രമനേഡിലേക്ക് നമ്മൾ ഏതാണ്ട് അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു അവിടെ നേരെ മുന്നിലാ കാണുന്നതാണ് ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ ഈ നഗരത്തിൻ്റെ ലാൻഡ്മാർക്കായ ഹസൻ ടു മോസ്ക് അതിമനോഹരമായ പ്രൗഢമായ ഒരു മോസ്ക് ഈ മോസ്കിൽ നിന്ന് ഈ മോസ്കിൻ്റെ അത്ഭുത കാഴ്ചകളിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ പ്രൗഢമായ അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്നാവാം മൊറോക്കോയിലൂടെയുള്ള സഞ്ചാരത്തിൻ്റെ തുടക്കം എന്ന് ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു ഹസൻ ടു മോസ്കിനകത്തേക്ക് കയറാൻ മറ്റൊരു ഭാഗത്തേക്ക് എത്തണം അവിടേക്ക് സുനീറ് കാർ ഓടിച്ചു 